इस समय नौ करोड़ रुपए की लागत से जिला रेवाड़ी महेंद्रगढ़ हिसार जींद और नूह में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई बारह परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है हाल ही में ये महेंद्रगढ़ और हिसार जिले के लिए कुल एक करोड़ रुपये की दो परियोजनाएँ मंजूर की गई हैं हमने महाग्राम योजना में भी 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति बढ़ाने और सीवरेज व्यवस्था बढ़ाने के लिए काम शुरू किया है इस योजना में अब तक 128 गांव चिन्हित किए गए हैं प्रथम चरण के 20 गांव का कार्य 31 मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा दूसरे और तीसरे चौथे चरण में भी इन सब गाँवों को दो तक पूरा किया जाएगा इस योजना के तहत अभी काछवा सरसी नगर सढ़ोरा सीवण चौड़क पाई मानेसर नाहपुर कासन सोताई तिगांव गंगा दलाना खानपुर कला निदाना सतनाली सातरस मोहाना कापड़ों पेटवाड़ से निगदू व सिवा में कार्य करने की इस बार की योजना है जो प्रगति पर है बाकी गाँव में भी जल्द शुरू हो जाएगा कुछ विधायकों ने सुझाव दिया था कि एस का कार्य भी महाग्राम योजना में शामिल किया जाए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महाग्राम योजना के कार्यों में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एस का प्रावधान पहले ही रखा हुआ है इस संदर्भ में काछवा सिवा व सीवण में एस लगाने का कार्य आवंटन किया जा चुका है शहरी क्षेत्रों में सरकार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प है राज्य के सतासी शहरों जिनकी देख जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग कर रहा है उन सभी शहरों में पेयजल सुविधा प्रदान की जा रही है जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण से विकसित घरोंडा निसिंग त्रावड़ी समालखा सभी नई कॉलोनियों में पेयजल सुविधा प्रदान करने का कार्य चल रहा है जो इस वर्ष के में पूर्ण कर लिया जाएगा सत्तानवे शहरों में से अठहत्तर शहरों में पचहत्तर प्रतिशत से ज्यादा सीवर लाइन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं शेष नौ शहरों में से भूना बराड़ा इस्माइलाबाद व सढ़ोरा में सीवर लाइन लगाने का काम प्रगति पर है बास नांगल चौधरी राजौन जाखल सिसाय कस्बों में सीवर लाइन लगाने का कार्य वित्त वर्ष बीस इक्कीस में शुरू किया जाएगा इसके अतिरिक्त सीवरेज लाइन लगाने का कार्य कालावाली मंडी डब्बाड़ी नारायणगढ़ पिंजौर रतिया सिरसा नीलोखेड़ी निसिंग इस्माइलाबाद गुहाना त्रावड़ी फिरोजपुर झिरका पुनाना हसनपुर होटल तथा घरोंडा में भी चल रहा है जो इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा वित्त वर्ष बीस इक्कीस में लगभग सौ किलोमीटर लंबी सीवर लाइन लगाने का लक्ष्य रखा गया है अस्सी शहरों में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा नया सीवेज प्लांट भूना में जून 2020 तक स्थापित कर दिया जाएगा शेष छह शहरों नांगल चौधरी राजौंद इस्माइलाबाद सिसाय बास व सडोरा में परिशोधन संयंत्र लगाने का कार्य आगामी वर्ष बीस से शुरू किया जाएगा इंद्री पलवल यमुनानगर में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जगह नए सीवेज प्लांट लगाए जाएंगे कैथल कुंडरी अलनाबाद फतेहाबाद रतिया टोहाना सिरसा रोहतक तो शाम असंद व शिवाणी के मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उन्नयन किया जाएगा सर हमारी सरकार ने उपचारिक अपशिष्ट जल का गैर पेयजल के रूप में इस्तेमाल करने की नीति बनाई है उपचारिक अपशिष्ट जल का मुख्यतः पावर प्लांट उद्योगों सिंचाई व नगर पालिकाओं द्वारा गैर पेयजल कार्य हेतु प्रयोग किया जाएगा वर्ष 2022 तक 25 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल को इस्तेमाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है साथ ही तीस साल पुरानी पेयजल की लाइनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा ऐसा भी एक निर्णय किया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड के तहत गन्नौर सोना बेरी झज्जर कलानौर सांपला खरकोता होटल समालखा में सीवरेज लाइन डालने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नत नवीनीकरण इत्यादि के कार्य में कार्य को वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में ये भी प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से इसको पूरा पूरा कराया जाएगा बरसाती पानी की निकासी हेतु अम्बाला शहर अम्बाला सदर भिवाणी शिवाणी बेरी झज्जर पोन्डरी होटल पलवल रेवाड़ी रोहतक गन्नौर शहरों में कार्य चल रहे हैं वर्ष बीस इक्कीस में इनको पूरा कर लिया जाएगा हिसार व रोहतक शहर के लिए नए कार्य वर्ष बीस इक्कीस में शुरू किए जाएंगे घग्गर नदी विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित रसायनों एवं शहरी व ग्रामीण मल जल से दूषित हो रही है जिससे हेपेटाइटिस व कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ फैल रही हैं इस समस्या के निवारण हेतु इस क्षेत्र में बहने वाली विभिन्न छोटी नदियों व नालों के शुद्धिकरण और संरक्षण की नई योजना बनाई जा रही है मैं वर्ष बीस इक्कीस में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के लिए तीन हजार पाँच सौ इक्यानवे करोड़ रुपए का परिवय प्रस्तुत करता हूं, जो वर्ष उन्नीस बीस का संशोधित अनुमान तीन हजार चार सौ दस करोड़ रुपए था सिंचाई हमारी सरकार रावी ब्यास नदियों के जल में से हरियाणा का न्यायोचित हिस्सा दिलाने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए निष्ठा और ठोस प्रयासों के साथ प्रतिबद्ध है विशेष रूप से बीस के इस उद्देश्य के लिए 
सौ करोड़ रुपए का परिवय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं और सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूं कि जितने भी अतिरिक्त धन की मांग होगी उसे वर्ष के दौरान तुरंत पूरा किया जाएगा कृषि उद्देश्यों के लिए पानी के दक्ष उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के तहत लाने के लिए छत्तीस चिन्हित अति जल शोधित और महत्वपूर्ण खंडों पर बल दिया गया है इसके अलावा पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की चार परियोजनाएं तैयार की हैं जिनका वित्त पोषण नाबार्ड के सूक्ष्म सिंचाई विभाग के तहत किया जाएगा मेवात क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने के एक्सप्रेस के साथ सामान्यंतर बादली के पास गुरुग्राम वाटर सप्लाई चैनल से पाइप के माध्यम से गुरुग्राम शहर तक पानी पहुँचाने के लिए मेवात फीडर नहर के निर्माण का निर्णय लिया है इसके साथ ही चार सौ की क्षमता वाली जी चैनल का पुनर्निर्माण का क्रोई हेड से बादली तक किया जाएगा फिरोजपुर झिरका विधानसभा में पानी की सप्लाई गुरुग्राम नहर से निकलने वाली बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी मा, उमरा माइनर और शादीपुर माइनर से की जाती है इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में पानी की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए मेवात फीडर का निर्माण कारगर सिद्ध होगा इसके साथ ही उमरा के माइन उमरा माइनर तथा शादीपुर माइनर के पुनर्वास के लिए पाँच करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विधानसभा क्षेत्र में आपूर्ति को सुदृढ़ किया जा रहा है इसके लिए आवश्यक बजट का प्रावधान किया गया है सिंचाई के क्षेत्र में बड़े नीतिगत बदलाव के तहत हर खेत को पानी के ध्येय को साकार करने के लिए जल मार्गों को पक्का करने की लंबाई को कृषि कमांड क्षेत्र के अनुरूप चौबीस फुट प्रति एकड़ से बढ़ाकर चालीस फुट प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया गया है कच्चे जल मार्गों को पक्का करना वह पुराने जलमार्गों का पुनर्वास 9 इंच मोटी दीवार द्वारा किया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में सिंचाई सघनता में वृद्धि होगी पुनर्वास के लिए प्रति वर्तमान में 20 वर्ष की अवधि को जहां किसान चाहेंगे कम करके 15 वर्ष कर दिया जाएगा ये भी बहुत विधायकों का सुझाव उसमें आया था अठारह सौ का शोधन क्षमता वाले दो सौ से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए दस सौ करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है जिसके प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के विभिन्न जिलों में मौजूदा एसटीपी को सूक्ष्म सिंचाई के साथ समुदाय आधारित और सौर अथवा ग्रिड संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई अवसचरा अवसंरचना स्थापित करने की परियोजना को नाबार्ड के सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत अनुमोदन के लिए भेजा गया है इन परियोजनाओं से यमुना नदी एवं घग्गर नदी में गिरने वाले गंदे पानी के बहाव को रोका जा सकेगा किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए तेरह जिलों की बाईस एकड़ भूमि के लिए एक करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक परियोजना सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत नाबार्ड को भेजी गई है इसके अतिरिक्त पीपीपी मोड के माध्यम से हिसार फतेहाबाद और सिरसा जिलों के सत्तावन एकड़ क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए तीन करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक अन्य परियोजना सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत नाबार्ड को भेज दी गई है दोनों परियोजनाओं के तहत नहरी पानी के भंडारण के लिए औसतन 10 फीट की गहराई वाले लगभग 160 टैंकों का निर्माण किया जाएगा जिसकी भंडारण क्षमता 16 मिलियन घन फुट होगी इस प्रकार कुल प्रदेश में लगभग अस्सी हजार एकड़ भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा शुरू की जाएगी वर्ग 2014 से पहले कई वर्षों तक कुल तेरह टेलों में से लगभग 300 टेलों तक पानी नहीं पहुँचता था सरकार के निरंतर और अथक प्रयासों से अधिकांश टेलों पर पानी पहुँचा दिया गया कुछ विकट टेलें शेष बची हैं जिन तक चैनलों की खराब एवं जर्जर हालत के कारण से पानी नहीं पहुंचाया जा सका उन पर पानी पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है खुली नहरों की जगह कार्यक्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार पाइपलाइन की नहरों के निर्माण की प्रक्रिया से पहले ही कार्यरत है एच की पाइप की कीमत ज़्यादा होने के कारण पूर्व निर्मित आर पाइप इस्तेमाल कर रहा है जहाँ पर पानी के प्रेशर की आवश्यकता होती है वहाँ एम पाइपों का भी प्रयोग किया जाता है पंद्रह नहरों पर कार्य शुरू कर दिया गया है और इसकी सफलता को देखकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा विभिन्न नहरों पर रियल टाइम डिस्चार्ज डाटा प्राप्त करने के लिए चार करोड़ की लागत से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक गेज लगाए जा रहे हैं ये व्यवस्था आउटलेट से अतिरिक्त पानी के इस्तेमाल व चोरी का पता लगाने में सहायक होगी इसके अलावा स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया जा रहा है जिससे किसानों को नहरों के रोटेशनल प्रोग्राम तथा अंतिम छोर पर पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल सकेगी गैर मानसून के दौरान 
सात हेक्टेयर भूमि की शुद्ध जल भंडारण के आदि बद्री बांध के निर्माण की एक परियोजना सरकार के विचाराधीन है विभिन्न आवश्यक मंजूरियों मंजूरियों की वन पर्यावरण वन्य जीवन सी डब्ल्यू सी और हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रक्रिया चल रही है हमारी सरकार यमुना नदी पर जल भंडारण के लिए रेणुका केशाऊ लखवा लखवा लखवार ब्यासी बांध के लिए उत्साह के लिए कार्यरत है प्रयासरत है ताकि प्रदेश को यमुना और उसकी सहायक नदियों गिरी और टॉन्स से लगातार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके हरियाणा सरकार को समझौता ज्ञापन के तहत ऊपरी यदि नदी बोर्ड को चार करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि पाँच सालों में चरणबद्ध रूप में देनी है ताकि इन बांधों का निर्माण हो सके तदनुसार वित्तीय वर्ष बीस इक्कीस में 100 करोड़ रुपए के परिवय का प्रस्ताव रखता हूँ हमारे सांसद अम्बाला ने यह सुझाव दिया है हरियाणा राज्य में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरों व नालों के जर्जर व पुराने पुलों के पुनर्वास व पुनर्निर्माण के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा मैं इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता वित्तीय वर्ष बीस इक्कीस में 150 करोड़ रुपए के परिवय का प्रस्ताव रखता हूँ कृष्णावती नगर नदी का पुनरुद्धार का कार्य गाँव रत्ताखेड़ा से गाँव माणकपुरा तक गाँव मानपुरा तक चौदह किलोमीटर की लंबाई में दो लाख रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है हमारी सरकार सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई और अवसंरचना की स्थापना द्वारा सिंचाई के उद्देश्य के लिए गांव में तालाबों में अतिरिक्त पानी का उपयोग करके ग्रामीणों को अति प्रवाह तालाबों की गंदगी से मुक्त दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है जिला कुरुक्षेत्र अम्बाला यमुनानगर कैथल के नौ एकड़ भूमि किसान कृषि कमान क्षेत्र को कवर करने के लिए ग्यारह तालाबों पर काम पूरा हो गया है अब सात करोड़ रुपए की लागत से पचपन गांव के तालाबों के फालतू पानी का उपयोग करने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित गैर दबाव बुनियादी ढांचे की स्थापना सत्ताईस एकड़ करने में क्षेत्र में करने की परियोजना स्वीकृत की गई है राज्य में 25 एकड़ से बड़े 50 जलाशयों के पुनरुद्धार व निर्माण के लिए हरियाणा राज्य अतिरिक्त अनुप्रयोग अनुप्रयोग केंद्र द्वारा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है प्रथम चरण में आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग एक एकड़ क्षेत्र में चार जलाशयों नामता जुआ त्योरी दुबेटा तथा रोहतक जिले में कारोर 26.3 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से पुनरोद्धार व नव निर्माण नव निर्माण किया जाएगा उपलब्ध अतिरिक्त सतही जल को संरक्षित करने के लिए नहरों से जुड़े 4000 हजार गाँव के तालाबों की खुदाई गाद निकालने व क्षमता बढ़ाने के कार्य को प्राथमिकता पर रखा गया है इस कार्य को सिंचाई एवं जल संसाधन और विकास एवं पंचायत विभाग संयुक्त रूप से करेंगे जब यह समस्त कार्य हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में होंगे जिनके लिए वर्ष बीस इक्कीस में एक हजार करोड़ रुपए के विशेष प्रावधान का प्रस्ताव है ये सुझाव भी हमारे दस विधायक और दो सांसदों ने दिया है ताकि तालाबों की व्यवस्था को ठीक करने की बात को आगे बढ़ाया जा सके राज्य को बाढ़ के प्रकोप एवं जल भराव की प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए हरियाणा राज्य सूखा रायत बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की इक्यावनवीं बैठक में बीस इक्कीस के लिए एक सौ करोड़ रुपए की 212 नई परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई है वर्ष बीस इक्कीस में यह 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है मानसून ऋतु के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए दिल्ली ब्रांच आर डी एक लाख पैंतालीस हजार दो सौ पचास तक पुनर्निर्माण करने के लिए तीन सौ चार करोड़ रुपये की लागत की परियोजना को नाबार्ड के तहत स्वीकृति मिल चुकी है इसके अतिरिक्त आवर्धन नहर की क्षमता छः हजार क्यूसेक बढ़ाने व पुनर्निर्माण के एक परियोजना चार सौ नवासी करोड़ रुपये के अनुमान लागत द्वारा नाबार्ड के तहत स्वीकृत की जा चुकी है भविष्य में दिल्ली दक्षिण हरियाणा व अन्य जिलों में पानी की आपूर्ति इससे हो सकेगी इन दोनों परियोजनाओं का कार्य अप्रैल दो तक शुरू होने की संभावना है पानी के रिसाव को रोकने पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए नहरों की वाद क्षमता बढ़ाने के लिए पुरानी व जर्जर नहरों का पुनर्निर्माण करने की कार्य हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है बीस इक्कीस में सिंचाई व जल संसाधन विभाग के लिए 4,960 करोड़ रुपए का प्रयव करता हूं, जो पिछले वर्ष 19-20 के दो हजार करोड़ रुपये के परिवय से पैंसठ प्रतिशत की इसमें बढ़ोतरी की गई है बिजली माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार हर नागरिक को उत्साह के सातों दिन सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने 
ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने पंद्रह में महारा गाँव जगमग गाँव योजना शुरू की थी लगभग पैंतालीस गाँव को कवर करने वाले दस फीडरों को पहले ही चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति अधीन लाया जा चुका है नौ जिले नामता पंचकूला अम्बाला कुरुक्षेत्र गुरुग्राम फरीदाबाद सिरसा फतेहाबाद रेवाड़ी और यमुनानगर सभी गांवों में सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है उदय योजना के अंतर्गत बिजली वितरण निगमों की सफल तक, सकल तकनीकी वाणिज्यिक हानियाँ कम करने के लिए काफ़ी काम हुआ है सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष अठारह उन्नीस में तकनीकी वाणिज्यिक हानियाँ घटकर सत्रह दशमलव चार पाँच प्रतिशत रह गई है इसके अलावा बिजली वितरण निगमों का सत्रह अठारह में 412 करोड़ रुपए और 18 उन्नीस में 280 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित करके लक्षित वर्ष 1920 में दो साल पहले अपना वित्तीय लक्ष्य ये हमने हासिल कर लिया है बिल निपटान योजना के अंतर्गत 13.6 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली निपटान स्कीम को अपनाया और चार करोड़ रुपए जमा करवाए जबकि तीन करोड़ रुपये का बकाया हमने उपभोक्ताओं को माफ किया है इस तरह से यह स्कीम के तहत कुल चार करोड़ रुपए की पिछली बकाया राशि उसका निपटान हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज वहन करने वाला देश का पहला राज्य है वर्तमान में बिजली वितरण निगमों का 60 प्रतिशत से अधिक राजस्व डिजिटल माध्यमों से एकत्रित एक किया जा रहा है किसानों को बड़ी राहत देने के लिए राज्य सरकार ने इकतीस दिसंबर दो तक प्राप्त सभी लंबित आवेदनों के संबंध में नलकूप कनेक्शनों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है नई नीति के तहत 10 बी तक के आवेदकों के पास बिजली वितरण निगमों से ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन या हरियाणा नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण से ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा कनेक्शन लेने का विकल्प होगा इसके लिए भूजल के अत्यधिक दोहन और कृषि क्षेत्र के लिए आर सब्सिडी के भारी बोझ के मुद्दे को हल करने के लिए हमने निर्णय किया है कि नए नलकूप कनेक्शन अनिवार्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली पर आधारित हो और बिजली वितरण निगमों द्वारा अनुमानित अनुमान अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाए गए फाइव स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल पंपों का प्रयोग हो कृषि पंप सेट उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली वितरण निगमों द्वारा अधिभार माफी योजना शुरू की गई जिसके तहत इकतीस तीन उन्नीस तक डिफॉल्टर कृषि पंप सेट उपभोक्ताओं का अधिकार अधिभार माफ कर दिया गया है इस स्कीम को एक लाख ग्यारह हजार उपभोक्ताओं ने अपनाया पंद्रह दो बीस तक इकसठ करोड़ रुपए की मूल राशि वसूल हुई तेईस पॉइंट सात नौ करोड़ रुपए का अधिभार माफ हुआ हमारी सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है इस संबंध में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की फरीदाबाद यमुनानगर स्थित अपनी भूमि पर सतहत्तर मेगावाट और झज्जर तथा फरीदाबाद में पंचायत भूमि पर 16 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है विपक्ष के कुछ साथी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश में बिजली की कमी न रही है न होने दी जाएगी गत पांच वर्षों के दौरान बिजली संप्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए छियासठ के या ऊपर के बयालीस नए सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं 350 वर्तमान सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है दो हजार करोड़ की लागत से पंद्रह हजार चार सौ संप्रेषण क्षमता बढ़ाई गई है चौदह किलोमीटर संप्रेषण लाइनें जोड़ी गई हैं वर्ष बीस इक्कीस में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 28 नए सब स्टेशन बनाने सत्तावन मौजूदा सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने सोलह सर्किट किलोमीटर लंबी लाइने बिछाने की योजना बनाई है पिछले पाँच वर्षों में इसी प्रकार से बिजली के उचित वातावरण के लिए 33 के के एक नए सब स्टेशन स्थापित किए गए 403 मौजूदा सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई 33 के की अठारह सर्किट किलोमीटर नई लाइनें बिछाई गई और बीस इक्कीस के दौरान स्थान में नए सब स्टेशन स्थापित करने 33 के के पचासी मौजूदा सब स्टेशन क्षमता बढ़ाने और सात किलोमीटर नई लाइने बिछाने की योजना है मुझे इस सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 जो ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण की पहलों पर नजर रखता है में हरियाणा ने समग्र रैंकिंग के साथ साथ अपने समूह में भी प्रथम स्थान हासिल किया है नवीनकरण योजना हमने वर्ष उन्नीस के दौरान 
ऊर्जा नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा 2019-20 के दौरान 334 गौशालाओं में 1606 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की है वर्ष दो हजार में दो अन्य गौशालाओं में ऐसे बिजली संयंत्र स्थापित किए जाएंगे पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और हरित व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हम सोलर इन्वर्टर चार्जर की एक योजना लागू कर रहे हैं जिसके तहत 2020-21 के दौरान लगभग 33,000 हजार सौर इन्वर्टर चार्जर सिस्टम प्रदान किए जाएंगे सरकार ने राज्य में तीन एच से दस एच क्षमता के पचास हजार ऑफ ग्रिड सौर जल पंप स्थापित करने की योजना बनाई है प्रथम चरण में उन्नीस बीस में के दौरान पंद्रह हजार पंप स्थापित किए जा रहे हैं और दूसरे चरण में वर्ष दो के दौरान पैंतीस पंप स्थापित किए जाएंगे मैं बिजली विभाग के लिए सात करोड़ रुपए और नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए दो करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। उद्योग एवं वाणिज्य अध्यक्ष महोदय हरियाणा को एक पंचदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने के लिए हमने प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से बड़े विनियामक विनी सुधारों का सूत्रपात किया है इससे राज्य आज कारोबारी सुगमता रैंकिंग में अखिल भारतीय स्तर पर तीसरे नंबर पर है उत्तर भारत में प्रथम स्थान पर है गत वर्ष हमने निवेशकों को बेहतरीन प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण टेक्सटाइल वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल फार्मास्यूटिकल और एमएसएमई के लिए पांच क्षेत्र विशिष्ट नीतियां शुरू की इस वर्ष निवेश को आकर्षित करने तथा हरियाणा के लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा साथ ही हम एक डाटा केंद्र नीति तथा विद्युत वाहन नीति बनाने पर तेजी से काम कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों की कमी और समुद्री बंदरगाहों से राज्य की दूरी के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राज्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा वर्ष सड़सठ अड़सठ के दौरान जब हरियाणा बना तब मात्र हमारा साढ़े चार करोड़ रुपये का निर्यात था वहाँ से शुरू होकर वर्ष अठारह उन्नीस में राज्य का निर्यात लगभग अट्ठानवे करोड़ रुपये अठानवे करोड़ रुपये हो गया है इस दृष्टि से हम देश में पांचवें स्थान पर आ गए हैं उद्योग एवं वाणिज्य के लिए मैं बजट अनुमान बीस इक्कीस के लिए तीन करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। नागरिक विमानन भिवानी नारनौल करनाल पिंजौर से मौजूदा हवाई पट्टियों का विस्तार और हिसार में एकीकृत विमानन हब की परियोजनाओं पर कार्य चालू है विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल के तहत नारनौल हवाई पट्टी पर हवाई खेल गतिविधियाँ शुरू की गई हैं हिसार में एकीकृत विमानन हब को विकसित करने की योजना के चरण एक में के तहत एरोड्रम के लिए डीजीसीए लाइसेंस हासिल किया गया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एक एयर शटल सेवा शुरू की गई और अगस्त 2019 में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की शुरुआत के लिए सहमति पत्र जारू जारी किया गया एकीकृत विमानन हब की स्थापना के लिए मौजूदा हवाई पट्टी के साथ लगती बयालीस एकड़ अतिरिक्त भूमि चिन्हित की गई है एरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर तथा एविएशन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाणिज्यिक और आवासीय एरोट्रोपोलिस का काम भी प्रगति पर है भावी योजना के भाग के रूप में पीपीवी मोड पर करनाल में एक हवाई अड्डे तथा भिवानी में एक अन्य उड़ान प्रशिक्षण स्कूल के साथ सभी हवाई पट्टियों की लंबाई पाँच फीट तक बढ़ाने का भी हमारा प्रस्ताव है मैं वर्ष दो में नागरिक उड्डयन विभाग के लिए एक करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधित अनुमान 20, 19-20 से 42 करोड़ रुपए के परिवेश से तीन प्रतिशत अधिक है